வணக்கம் இன்றைக்கி பரபரப்பாக எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்குது சனி பயிற்சி நம்மளும் அந்த டாப்பிக் ஏன் தொடலாமே அப்படின்ட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் சனி பயிற்சி பற்றியும் சனினா என்ன சனி கிரகம்னா என்ன அதை பற்றியும் சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் விரிவாக பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் சனி கிரகம் அப்படிங்கிறது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ஆறாவது கிரகம் சூரியனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது கிரகம் வெறும் கண்ணால் பூமியிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய அஞ்சு கிரகங்களில் சனியும் ஒன்று இது வியாழனுக்கு அடுத்த பெரிய கிரகம் இப்போ நம்ம சனி கிரகம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வாயுக்களால் நிரம்பினது அதில் வந்து தரன்னு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம பூமியில் தர இருக்கு இல்லையா நம்ம இறங்கி நிற்கிறோம் ஆனால் சனி கிரகத்தில் வந்து தரையே கிடையாது நீங்கள் போய் இறங்குனீங்கன்னா உள்ளே போய்கிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப உள்ளே போக மாட்டீங்க உள்ளே கேஸை வந்து டென்ஸாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளேயும் போக மாட்டீங்க நீங்கள் நிற்கவும் முடியாது ஒரு இடத்துல சனி கிரகத்தில் அதிகப்படியான இருக்கிற ரெண்டு வாயுக்களை வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் எப்படி சூரியனில் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இருக்குதோ அதேமாதிரி இந்த சனி கிரகத்திலையும் இது ரெண்டு தான் அது இருக்குது அடுத்தது சனி கிரகம் வந்து இருக்கிறதுலே மாஸ் ரொம்ப கம்மியானது எப்படின்னா தண்ணியை வாட்டரை விட மாஸ் ரொம்ப கம்மியானது டென்சிட்டி கம்மியானது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு பெரிய டப்பு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வாட்டர் டப்பு பாத்து டப்பு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் தண்ணி நெப்பி நம்ம சனி கிரகத்தை அதில் கொடுத்து வச்சோம்னா சனி கிரகம் என்ன ஆகும் தண்ணிக்குள்ளே போகாது மேலே மேய்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சனி கிரகம் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னா நம்ம பூமி இருக்குது இல்லையா அதை வந்து ஒரு எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பூமியை சனி கிரகத்துக்குள்ளே அடைக்கலாம் அவ்வளோ பெரியது சனி கிரகம் இந்த சனி கிரகம் எப்போ தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம சூரிய மண்ணம் தோண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே உருவாகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் இந்த சனி கிரகம் தோன்ற ஆரம்பிச்சிது மிச்சம் மீதி இந்த வாயுக்கள் எரிபொருள் மீந்தது இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவானதான் சனி கிரகம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கோடி வருஷம் இப்படியே மெதுவாக ஃபார்ம் ஆகி இப்போ இருக்கிற நிலையான இடத்துல அது ஒரு பா சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்குங்க இல்லையா இது ஆகிறதுக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி வருஷம் ஆனிச்சு ஆக ஒரு நானூறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சனி கிரகம் தன்னோட கரெக்டான இடத்துல வந்து நிலை பற்றி இப்போ இருக்கிற மாதிரி சுற்றிட்டு ஆர சுற்ற ஆரம்பிச்சுது சனி கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ முடியுமான்னா வாழவே முடியாது நம்ம பூமிக்கு வந்து துணைக்கோள்னு சொல்லுவாங்க நிலா ஒன்று தான் இருக்குது நம்ம சனி கிரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நிலாக்கள் இருக்குது சில நிலாக்கள் டைட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி துணைக்கோள்கள்லாம் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நாசா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ பூமியில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது எதை வச்சு சொல்கிறோம் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் அதனால் ஒரு நாள்ங்கிறது நம்ம பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதே சனி கிரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரம் அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது பத்து மணி நேரம் தான் எடுத்துக்குது சூரியனை சுற்றி வரதுக்கு அதை எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் நம்ம பூமி வந்து முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலில் சூரியனை சுற்றி வருது அதை ஒரு வருஷங்கிறோம் இதே சனி கிரகம் முப்பது ஆண்டுகள் எடுத்துக்குது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு கெப்லருங்கிற ஒரு ஜெர்மானிய விஞ்ஞானி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சூரியனிலேருந்து கிரகம் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குதோ அது மெதுவாக தான் இயங்கும் அதனால தான் இந்த சனி கிரகம் வந்து இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது இப்போ இந்த சனி கிரகங்கிறது சூரியன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அதுக்கு முதல்ல பூமி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பூமி வந்து சூரியனிலேருந்து பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது சனி கிரகம் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இப்போ சூரிய ஒழிக்கிறது அங்கேருந்து ஆர சூரியனிலேருந்து ஆரம்பித்த சூரிய ஒழிக்கிறது நம்ம பூமியை வந்து அடையிறதுக்கு எட்டு நிமிஷம் ஆகும் ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம் அப்படின்னா ஆறு மணி எட்டு நிமிஷத்துக்கு தான் அந்த சூரிய கதிர் வந்து நம்ம பூமியில் வந்து தொடும் அப்போ சூரிய கதிர் அங்கேருந்து சனி கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது நிமிஷம் ஆகும் அதாவது ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் கழித்து தான் சூரிய கதிர்கள் வந்து அங்கே போய் சேரும் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ஜுபிட்டர் அதாவது வியாழன் அப்புறம் இந்த சனி இது ரெண்டு தான் அதிக மாசு உள்ளது அதாவது நிறை உள்ளது அப்படிம்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ சூரிய குடும்பம் மொத்தம் பூமி புதன் செவ்வாய் வியாழன் இது மாதிரி மொத்த குடும்பமும் நூறு கிலோன்னு வச்சிங்களேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு கிலோ வந்து இந்த
நாலு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை சனிக்கு அனுப்பிச்சிருக்குது அனுப்பிச்சாலும் சனியை போய் இறங்க முடியாது நான் தான் முந்தைய சூழ்நிலையா அதில் வந்து சர்ஃபேஸே கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் சுற்றி அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு அந்த சனியை சுற்றி எப்போதும் ஒரு வளையங்கள் இருக்கும் அது வந்து பனித்துளிகள் ஆக்சுவலாக பனித்துளிகள் பாறைகள் இதனால தான் அது ஒரு வளையம் மாதிரி தெரியும் அந்த இதை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்குது முதல் பயணம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் பயணியர் போனிச்சு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வாயேஜ் ஒன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வாயேஜ் டூ அப்படின்னு மூணு விண்கலங்களை இது வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் நாலாவதா காசினி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை சனியை நோக்கி அனுப்பிச்சாங்க அந்த விண்கலம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த சனியோட துணைக்கோள்கள் அதாவது நிலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை போய் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிச்சு அந்த காசினிங்கிற விண்கலம் தான் நமக்கு முதல் முதல் என்ன தகவல் சொன்னிச்சுன்னா சனியில் சனி கிரகத்தை சுற்றி இருக்கிற அந்த துணைக்கோள்களில் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான சூழ்நிலை இருக்குது அப்புறம் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் அது வந்து சனி கிரகத்துக்கிட்டே இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் என்னாச்சு அது அதோட லைஃப் முடிஞ்சுது எரிபொருள்லாம் தீர்ந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்க நாசா விஞ்ஞானிகள் அதை வந்து சனி மேலே மோத விட்டு அதை அங்கே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க நாசாவோட அடுத்த திட்டம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல ஒரு பறக்கக்கூடிய ஒரு விதமான விமானத்தை அங்க சனிக்கு அனுப்புறாங்க அங்க டைட்டன் ஒரு நிலா இருக்கு அதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல அனுப்ப போறாங்க அப்படி அனுப்பிச்சாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல அது போய் அந்த டைட்டன்ல போய் இறங்கும் இறங்கி உயிர்கள் வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ண போகுது இது வரைக்கும் நம்ம அறிவியல் பூர்வமா சனி கிரகம்னா என்ன அப்படிங்கிற பத்தி பார்த்தோம் இப்ப நம்ம ஜோதிடம் சனி கிரகத்தை எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறத பத்தி இப்ப பார்ப்போம் சனி பெயர்ச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிற பத்தி பார்ப்போம் நம்ம ஊர்ல என்ன ஏதாச்சும் ஒண்ணு கெட்டது அப்படின்னா அதை நம்ம சனிய அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் வரலன்னா ஐயோ நேரத்துக்கு பஸ் வர மாட்டேன் சனியம் பிடிச்ச பஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறோம் சனியம் பிடிச்ச மழை அதிகமா பெய்துங்கிறோம் சனியம் பிடிச்ச வெயில் நமக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே சனியங்கிற ஒரு அடைமொழியை போட்டு சொல்றோம் சனி அவ்வளோ கெட்டதா அவ்வளோ தீமை தரக்கூடியதா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் பதில் இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இப்பலவிதமான நாடுகளில் ஒவ்வொரு கிரகத்தையுமே அவங்க வந்து கடவுளாக கும்பிட்றாங்க அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு தந்தப்பில் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியா கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சனீஸ்வர பகவான்னா ஒரு கெட்டது நிறைய தீமை செய்யக்கூடியது நல்லதை விட அதிக தீமைகள் நிறைய வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நம்ம இதில் மொத்தம் நவகிரகம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒன்பது கிரகங்கள் அந்த ஒன்பது கிரகங்களில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரெண்டு கிரகம் ராகு கேது மட்டும் கிரகமே கிடையாது அது வந்து ஒரு நிழல் கிரகம் அப்படிம்பாங்க அடுத்தது அப்போ வந்து சூரியனே அவங்க கிரகமாக பாவிச்சிட்டாங்க ஆனால் சூரியன் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் ஒளி உமிழக்கூடியது எல்லாமே நட்சத்திரங்கள் ஒளி உமிழாதது எல்லாமே கிரகங்கள் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அதில் நிலாவும் கொடுத்துருப்பாங்க நிலா வந்து ஒரு துணை கோள் தான் பூமிக்கு ஒரு துணைக்கோள் அதுவும் வந்து ஒரு கிர அது ஒரு கிரகமே கிடையாது சரி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம ராசிக்கு வருவோம் மொத்தம் நம்ம இதுல பன்னெண்டு ராசி நம்ம ஜோதிடத்துல மொத்தம் பன்னெண்டு ராசி இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சனி கிரகம் வந்து சூரியனை சுத்தி வரத்துக்கு எத்தனை எவ்வளவு நாள் ஆகும் முப்பது வருடங்கள் ஆகும் நீங்க இந்த முப்பத பன்னெண்டுல வகுங்க வகுத்தா ரெண்டரை வருஷம் நம்ம என்ன கணக்கு பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா ஜோதிடத்துல ஒவ்வொரு ரெண்டரை வருஷமும் சனி வந்து ஒவ்வொரு ராசியில இருப்பாரு அப்ப வந்து அவருக்கு அந்த ராசியில இருக்கிறவங்க நல்லது செய்வாரு கெட்டது செய்வாரு எல்லாமே பண்ணுவாரு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு வரையறை வச்சிருக்காங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப ஜனவரி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்துல சனி பகவான் எங்கேருந்து எங்க போறாரு தனுசுல இருந்து மகரத்துக்கு போறாரு இது வரைக்கும் தனுசுல இருந்தாரு தனுசுக்கு முன்னாடி உள்ள ராசி என்னது விருச்சிகம் தனுசுக்கு அடுத்து உள்ள ராசி என்னது மகரம் இப்ப தனுசுல சனி பகவான் இருக்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா சனியோட தலை வந்து விருச்சிகத்திலையும் உடல் வந்து தனுசுலையும் பாதங்கள் வந்து மகரத்திலையும் இருக்கும் இப்ப மகரத்துக்கு போறான்னு வச்சுங்க தலை எதுல இருக்கும் தனுசுல இருக்கும் உடல் மகரத்துல இருக்கும் கால் வந்து அடுத்த ராசியான கும்பத்துல இருக்கும் உடல் எங்க இருக்குதோ அங்க கொஞ்சம் உக்கரமா இருப்பாரு தலையும் காலம் உள்ள இடத்துல ரொம்ப கம்மியா உக்கரம் இருக்கும் அப்படின்னு ஜோதிடத்தை சொல்லுவாங்க 
இப்படி தான் அவர் வந்து முப்பது வருஷத்தில் இப்படி சுற்றி மறுபடியும் திரும்பி ஆரம்பித்த இடத்துக்கு வருவார் ஸோ இதை தான் நம்ம சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சனி பகவான் வந்து ஒரு ராசியில் இருந்தாருன்னா அவருக்கு முன்னாடி ராசியில் ரெண்டு இருக்கிற ராசியில் ரெண்டு அடுத்த ராசியில் ஒரு ரெண்டு மொத்தம் எவ்வளோ வருது ஏழரை இது தான் ஏழரை சனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சனியை பற்றி அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை நீங்கள் அறிஞ்சிருப்பீங்க நம்ம முன்னோர்கள் வழி வழியாக சொல்லிக் கொடுத்த சொன்ன ஜோதிடத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் நம்புறது ஜோதிடத்தை நம்புறது நம்பாதும் உங்களோட விருப்பம் இந்த சமயத்தில் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு மனிதனுக்கு எப்போ மனதிலையோ அறிவிலையோ சற்று சுணக்கம் ஏற்படுறப்ப யதார்த்தமாக அவன் வந்து ஜோதிடத்தை நாடுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த வீடியோட நோக்கம் என்னென்னா சனி கிரகத்தை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துட்ட விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஜோதிடத்தை பற்றி சொல்கிறீங்களோ அதேமாதிரி இதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது சரி எது தப்புன்னு உங்கள் குழந்தைங்க நல்லபடியாக முடிவு செய்வாங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்